തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ മത്സ്യബന്ധന വെള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ഇവിടെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം ഊട്ടി പൈതൃക തീവണ്ടി സർവീസ് റദ്ദാക്കി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മേട്ടുപ്പാളയത്തിന് സമീപം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞത് തുടർന്ന് രാവിലെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയ ട്രെയിൻ പാതിവഴിയിൽ സർവീസ് റദ്ദാക്കി മേട്ടുപ്പാളയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി നൂറ്റി എൺപത് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ യാത്ര മുടങ്ങിയതിന്റെ നിരാശയിലാണ് മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ പകുതി വഴി എത്തി ഇപ്പം മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ആകെ വിഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബസ് പിടിച്ച് പോകണം മേട്ടുപാളത്തിൽ നിന്ന് പൂനൂറ്റി പോയി അപ്പുറം കൂട്ടി പോകണം വിതുര കല്ലാറിൽ നിന്നും മീൻമുട്ടിയിൽ പോകുന്ന തോട്ടിൽ കാർ ഒലിച്ചു പോയി കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരും രക്ഷപ്പെട്ടു മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വന്നവരാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാർ ഒലിച്ചു പോയി പാറക്കല്ലിൽ തടഞ്ഞു നിന്നു തിരുനെൽവേലി സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി റാന്നി പെരുനാട് സ്വദേശിനി അഭിരാമി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് ഞരമ്പുകളിൽ ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായ മുറിവിലൂടെ പേ വിഷബാധ ഏറ്റതാകാം മരണകാരണം എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ക്രൂരമായ തെരുവുനായ ആക്രമണം തുടർക്കഥയാകുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കാത്ത ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിരാമി എന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി കൂടി രക്തസാക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞ പതിനാലിനാണ് റാന്നി പെരുനാട് സ്വദേശി ഹരീഷിന്റെ മകൾ അഭിരാമിക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത് മുഖത്തും കാലിലും ഏഴോളം മുറിവുകൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് പെരുനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും കുട്ടിയെ എത്തിച്ചു മൂന്ന് ഡോസ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ നൽകി അതിനിടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും കുട്ടി മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആശുപത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു കാര്യം ഓക്സിജന്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടി ഒഴിവാക്കിയാണ് മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകിയത് റാന്നിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മൃതദേഹം നാളെയാണ് സംസ്കരിക്കുന്നത് തെരുവുനായ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കേരളത്തിലെ തെരുവുനായ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കേസ് അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പേ വിഷബാധയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി മരിച്ചത് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു സാബു സ്റ്റീഫനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അതേസമയം തെരുവുനായ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു അതായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ട് ഇതിലൊരു 
വിദഗ്ധസമിതി അന്വേഷിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ വിദഗ്ധ സമിതിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു അത് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ആവും വൈകാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നാളെ വിതരണം ചെയ്യും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ധാരണയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപാണ് ജൂലൈ മാസത്തെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ശമ്പളം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഓണക്കാലത്ത് ഈ തുക പരിമിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയും തീർക്കാൻ ധനവകുപ്പിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതി ശമ്പളമെന്നാവശ്യത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പച്ചക്കൊടി യൂണിയനുകളുമായി തർക്കം നിലനിന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി നടപ്പിലാക്കും എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ടൈമിനുള്ളിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ആ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ സോണൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വിജയപ്രദമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സുഗമമായ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചീഫ് ഓഫീസ് പൊടിക്കൽ നടത്തിയ സമരം അതിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ വളരെ ഗുണകരമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകളുടെ ആവശ്യം കോടതികൾ പറയും വിധികൾ വന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി അംഗീ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നു അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സ്പ്രെഡ് ഓവറിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പിരിച്ചുവിട്ട എംപാനൽ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യൂണിയനുകൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ലിസ് ട്രസ് ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി കൺസർവേറ്റീവ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനക്കിന് മറികടന്നാണ് ലിസ് ട്രസിന്റെ വിജയം for organizing one of the longest job interviews in history. Thank you very much. I'd also like to thank my family, my friends, my political colleagues, and all of those who helped on this campaign. I'm incredibly grateful for all of your support. I'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak. It's been a hard-fought campaign. I think we have shown the depth and breadth of talent in our conservative party yeah. and i also want to thank our outgoing leader my friend boris johnson Boris you got Brexit done you crushed Jeremy Corbyn you rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin you were admired from Kiev to Carlisle <laughs> friends and colleagues Thank you for putting your faith in me to lead our great conservative party the greatest political party on earth I know I know that our beliefs resonate with the British people our beliefs in freedom in the ability to control your own life in low taxes in personal responsibility and i know that's why people voted for us in such numbers in 2019 and as your party leader i intend to deliver 
what we promised those voters right across our great country. During this leadership campaign, I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative. Party of Vishitam Shangalamai Sarune just Jerudunda Sarun Urikil Kudi Britain Day, Prathanamutra Patilek Yurubanadi Tudu, Britain Munamate, Vanida, Prathanamutriai, Listus Tarajan Kapudigiana, Lissum, Rishim Tamilla Votu Vithyasam, Akanakal. Prediction <laughs> Vote together, Idil Enbatunariti Munuti Ribata Votana, Listas in a Levichi Kinada, the Tory MB Marayanu, Adinde, Water Pill, Pangarigal either, E. Gatanel, either Anjur Rounder, Water Pillum, Rishi Sunarano, Bahudura, Munil, Avasana, Roundel, Matramana, a penny modern day Pindali, Listas, Randam Santa, Angane, I conservative party Angel, Edelula, Water Pilano, Adata Gatam, E. Gatatil, Rishi Sunagam, Listas Nabil, Nairatula, Etimutalana, Kalamuri, uh, in the Todaka to the Ne, a conservative party among the Kadirula, voter in the Todaka to the Ne, Listers Narno, Etim Burdel, Sajda, Kalpika Patrinda, Vipai, Survey Provision Alam, Listers Narno, Sajda, Kalpicher, Udwil, Ipol, Palaprakia, Tore, Listers, Vijay Sirikinu, Nertha Sujipis, Yubanayam, Portin, Buribakshana, Listers Le Vijay, Ablash. Saruni Lake, Kavara Ipol, Doctor Mohan Vargis, Vijay Shikaria, Nirik Shikan, Telephone Line Unda, Doctor Mohan Vargis, Injured in Chiporatum, received a park, Nunda in the Pache, Avasana, the Vusanga Lake Tumbol. So Pavaka by Indian Mamsujan in the Uriprajaranam Shakta Maugim, Adinaturna, Lis Tane Prathanam the Ayakamanula, Sujanaka Lipikim Jidrino. Nilevil, Britain de Prathanam the Ayi, Uruvanida, Chumadali il Kumbol. Yenduka Vilubuligalana, our Kumunula, the Pratekicha, Sampatika Shakti Ayr in the Britain, Uru Padigudi Pinile Kipogim, India. Apa the Tileka, Adina Maragad and the Munil Tugim Jeda, Sakhidim, Adakam, Vilir Tumbo. Britain Le Munamate, Vanida Pradhana Mandriai, and this trust Nala Chamadri is given another Jessica Brenner. Britain is in the Anakovich Mundikina, Sambatiga, Badjeda, Bujito de Lula, Nani Peribum, Bujito de Lula, I mean, Matta Sambatika Pastangal, Budgetary Defensitum. Elam Chairman, Britain, a very good sympathetic partner of the election. But the Matamana, in the Varan Pogana, or Saitia Kanate, Avishamaya, Urja Avisham, Naravetan, Taka, Uru, Avastin, and Labritan, Urja, Andrinka. But Russia in the where the Indian ability, Russia in the Katavarina, Urjam, in Epole, European community, and Pujan Avida. Busy at all, Urja person, him, some particular person, the one of the Catholic in the day. This trust in a Catholic in the Billy of the Sunday Tanaya. In the Punjab Tolum Paranal, Billy a Kautam or Tana, Billy of the Sion or Tana Nairo, would Indian bombs sit in the Bernal Indian bombs sit in Aya, Rishi Sunakinde, Potanaman Trepatale Gula Moham. The third of the Adia round the Gulli Parliament and Lar, round the Gulli Narana, or Balsar the Billy, July, Yedan Kitty Mudal. Parliament and 
യാഥാർത്ഥ്യ കക്ഷി അവരുടെ ഭരണകക്ഷിയാണല്ലോ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ടോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ അംഗങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ അംഗങ്ങൾ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരും അവരുടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിർണായക മുൻതൂക്കം ലിസ്റ്റ് പ്രസൻ ലഭിച്ചതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫൈനൽ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ ഹിതം അനുസരിച്ചായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമനം നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളിലോ ഭാരതവുമായ ബ്രിട്ടന്റെ ബന്ധങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ആര് പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കില്ല അത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നയമാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ട്രസ് ആയാലും റഷ്യസ്വരകായാലും ഭാരതത്തിന് കാര്യമായ വ്യതിയാനമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ബ്രിട്ടന്റെ ഇന്ത്യയുള്ള നയത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടനുള്ള നയത്തിലും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനില്ല എങ്കിലും ഒരു കൗതുകമുണ്ടായി അതായത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീ ബ്രിട്ടനെ പിന്തള്ളി അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ലോകശക്തിയായി അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന ബ്രിട്ടനെ പിന്തള്ളി ആ ഒരു 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 വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഭാരതം വരുമ്പോൾ ഭാരതം കൗതുകത്തോടെ നോക്കുകയാണ് ആരാവും ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവുമോ എന്ന കൗതുകം ഭാരതത്തിലെ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയും തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം അത് തന്നെയായിരുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ലിസ്ട്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനഗിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മുന്നേറിയപ്പോൾ പിന്തള്ളിയത് ബ്രിട്ടനെയായിരുന്നു ആ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എത്തുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആകാംക്ഷ എന്നാൽ ഋഷി സുനഗിനെ പിന്തള്ളി ലിസ്റ്റസ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സരുൺ ആണ് വീണ്ടും ചേരുന്നത് സരുൺ നേരത്തെ മോഹൻ വർഗീസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ അടക്കം ഈ ഒരു മാറ്റം വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതേസമയം യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം അടക്കമുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ലോകക്രമത്തിൽ ബ്രിട്ടനെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടാകുന്നു അത്തരം നിലപാടുകളിലോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ലിസ്റ്റിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അഭിലാഷ് ലിസ്റ്റസ് നിലവിൽ ബ്രിട്ടന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ യുക്രൈനിൽ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് ലിസ്റ്റസ് റഷ്യക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് ബ്രിട്ടൻ നീങ്ങാൻ കാരണം ലിസ്റ്റസിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ വിദേശകാര്യ നയത്തിൽ ലിസ്റ്റസിന്റെ നിലപാട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവർ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു കൂടാതെ ഈ ലിസ്റ്റസിന് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടാനുള്ള മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബ്രിട്ടന്റെ നികുതി പരിഷ്കാരം നികുതി ഇളവുകൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ലിസ്റ്റസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയുള്ളത് അതിനു പുറമെ ബ്രിട്ടൻ സമീപകാലത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഊർജ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പം ബ്രിട്ടൻ നേരിടുന്നത് കൂടാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വൈദ്യുതി ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളമാണ് അതിൽ വർധന ഉണ്ടായത് ഇതിൽ ഈ ഗ്രീൻ ലെവി അത് ഈ ഈ അതിന് ചുമത്തുന്ന ലെവി ഉൾപ്പെടെ പിൻവലിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ലിസ്റ്റസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രചരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഈ ലിസ്റ്റസിനെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഋഷി സുനകാകട്ടെ ഈ ഈ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഉടൻ ബ്രിട്ടൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതായത് വിലപ്പെരുപ്പം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നികുതി ഇ
കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ലിസ്ട്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താകാം ഈ സുനഗിന് തിരിച്ചടിയായി സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ലിസ്ട്രസ് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അച്ഛനേക്കാളും ക്രാഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് കാരണം ബിഷി സുനാത്താണ് രാജിവെച്ചിട്ട് ജോൺസിനെ പുറകോട്ട് പിന്നെ താഴ്ത്തി കിട്ടത് അത് കാരണം ജോൺസൺ ഋഷി സുനാത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് തന്നെ ഋഷി സുനാക്ക് തുടങ്ങിയ ആ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ട്രസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ അവര് കുറച്ചും കൂടി ക്രാഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നേതാവാണ് രണ്ടാമത് താങ്കൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഇതുവരെയും ഒരു എക്സ് കോളനിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കാൻ ഉള്ള സന്നദ്ധ ബ്രിട്ടനിൽ ഇല്ല അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിരുന്നു ഋഷി സുനാക്കിന് എം പി സിന്റെ അടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ കൺസേർവേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സപ്പോർട്ട് കുറവായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത്തേഴ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതായത് പലരും വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഈ എലക്ഷൻ അപ്പൊ നോക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് വേറെ എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരും അടുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഒരു കച്ചേര അവർക്ക് അവരുടെ മന്ദിരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് സദസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലിസ് ഇദ്ദേഹത്തോട് അതായത് ഋഷിയോട് നോക്കിയിട്ട് ക്ഷയിക്കാൻ ചെയ്തില്ല അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു കാരണം രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരാൾ ജയിച്ചു അപ്പൊ മറ്റേ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മര്യാദയാണ് അതൊന്നും കണ്ടില്ല ആ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്ന് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഋഷി സുനാക്ക് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ചാൻസലർ എന്ന് തന്നെയുമല്ല ആ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ലിസ് പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതായത് ഇനിയും ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികളിലേക്ക് ഋഷിയെ അവരോധിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചടിയായേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടാകും അല്ലേ തന്നെയുമല്ല അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ ഇവര് പറയുന്നത് ലിസ് പറയുന്നത് ടാക്സസ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ അതേസമയത്ത് തന്നെ ലിസ പറയുന്നു ഈ എനർജി പ്രൈസസ് കൂടുമ്പോ ഫാമിലീസിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ആ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എവിടുന്ന പൈസ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് യുനോ ടാക്സസ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി പറയേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്നാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തി അവിടേക്കാണ് ഇന്ത്യ എത്തുന്നത് അതും ഒരു കൗതുകമുണ്ടാക്കിയ വസ്തുതയായിരുന്നു ബ്രിട്ടനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനെ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കൂടി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഈ നയതന്ത്ര വിഷയങ്ങളിലടക്കം ലിസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാതലായ മാറ്റങ്ങളോ അതിനുള്ള സാധ്യതയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലിസ്റ്റ് ജോൺസനെ പോലെ തന്നെ യുക്രൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ശക്തമായുള്ളൊരു നിലപാടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യുക്രൈന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഒരേ അലൈൻമെന്റിലല്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടൻ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനെതിരെ സമരം ഘടിപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ലത്തിൻ അതിരൂപത അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ തോമസ് ജെ നെറ്റോയും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസപാക്യവും തുറമുഖ കവാടത്തിൽ ഏകദിന ഉപവാസ സമരം തുടങ്ങി ഉപവാസ സമരം പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈ മൌലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായ പദ്ധതി തട്ടിപ്പാണെന്ന് ലത്തീൻ സഭാ നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ ലത്തീൻ അതിരൂപത നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമരം അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു തുറമുഖ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ബിഷപ്പുമാർ ഉപവാസ സമരം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സമരം ശക്തിയാർജിച്ചത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ്
ആദ്യ ദിനം ഉപവാസ സമരമിരിക്കുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ലത്തീൻ അതിരൂപത തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബിഷപ്പ് സൂസപ്പാക്കിയം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ന്യായമാണെന്ന് എത്രയും വേഗം അവ പരിഹരിച്ച് തരാമെന്നുമാണ് ഉത്തരവാദിത്വ വകുപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കീറാമുട്ടിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാണിജ്യ തുറമുഖം തന്നെയാണ് പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈബ് മൗലവി ഉപവാസ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന് സുഹൈബ് മൗലവി പറഞ്ഞു ഒരു ജനത ഒരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായി ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മെ കൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അത് എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ മാറട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള സംഗമത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ പോൾ ആന്റണി മുല്ലശ്ശേരിയും ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് തറയിലും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സമരവേദിയിലെത്തി പി സി ജോർജും പിന്തുണ അറിയിച്ചെത്തി തുറമുഖ കവാടത്തിന് മുന്നിലെ സമരം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് അലർട്ട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ഇവിടെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും തിരുവനന്തപുരം മങ്കയത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽപ്പെട്ട് രണ്ടു മരണം കാണാതായ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി ഷാനിതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഷാനിതിയുടെ ബന്ധു നസ്രിയ ഫാത്തിമയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പത്തു പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘം മങ്കയത്തിന് സമീപത്തുള്ള വാഴത്തോപ്പ് ഭാഗത്ത് കുളിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിൽ എട്ട് പേരെ ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് വയസ്സുകാരി ഹൈറു എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത അല്പസമയത്തിനകം നമസ്കാരം